শুভ দর্শক মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে ইসিবি পাবলিক পার্লামেন্টের আজকের এই ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতা আজকের এই প্রতিযোগিতায় যে বিষয় নিয়ে আমাদের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্কিকরা অংশ গ্রহণ করবে সেটি হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি নয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে আবরার হত্যাকাণ্ড ঘটছে কিনা দেখা যাক এই বিষয়ে আজকের সরকারি দল হিসেবে যারা রয়েছে তেজগাঁও কলেজ এবং বিরোধী দল হিসেবে রয়েছে সরকারি বাংলা কলেজ এই দুই দলের বক্তারা কিভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে আমরা সে কারণেই সর্বপ্রথমে পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের আজকেরই ছায়া সংসদের সরকারি ওই বিরোধী দলের বক্তাদের সাথে সরকারি দল তেজগাঁও কলেজের বক্তারা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা আবু সাঈদ মাননীয় মন্ত্রী ছায়া মন্ত্রী ফারিয়া আক্তার মাননীয় সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আসমা আক্তার অন্যদিকে আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়ে আয়োজিত আজকের ছায়া সংসদে বিরোধী দল হিসেবে সরকারি বাংলা কলেজের বক্তারা হচ্ছে মাননীয় বিরোধী দল নেতা জাফর ইকবাল মাননীয় বিরোধী দল উপনেতা জুলকান নাইন আলো এবং মাননীয় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য আফরোজা আক্তার আমাদের আজকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যে পাঁচজন সম্মানিত বিচারক বিচার কার্য সম্পাদন করবেন এবার আমরা তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে বিচারক হিসেবে রয়েছেন জনাব মেহেদি হাসান তামিম উপকর কমিশনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রাক্তন সভাপতি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি রয়েছেন সাংবাদিক নয়ন আদিত্য স্টাফ রিপোর্টার একাত্তর টিভি বিচারক হিসেবে আরও সাতে রয়েছেন সাংবাদিক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান বিশেষ প্রতিনিধি এন টিভি একই সাথে আরেকজন প্রাক্তন বিতার্কিক আজকে বিচারক হিসেবে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন সাংবাদিক হারুন রশিদ নির্বাহী সম্পাদক বাংলা ট্রিবুন সর্বশেষ বিচারক হচ্ছেন অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ রইস লেখক ও প্রতিবেদক দৈনিক প্রথম আলো বিতর্ক অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করে আজকের এই তরুণ বিতার্কিকদের বক্তব্যের আলোকে বক্তব্য প্রদান করবার জন্য আমাদের সাথে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্মানিত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ মরুল ইসলাম বিপিএম বার বিপিএম বার আমরা আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মরুল ইসলামকে সবাই তালে দিয়ে অভিনন্দন জানাতে চাই শুরু করছে আমাদের আজকের ছায়া সংসদ সর্বপ্রথমে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের আজকের যে প্রস্তাবিত বিষয়টি ছাত্র রাজনীতি নয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে আবরা হত্যাকাণ্ড এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন এবং প্রস্তাবিত উত্থাপন আলোকে বক্তব্য প্রদান করাবার জন্য আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা আবু সাঈদকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য যে মানুষগুলো পরিবার সমাজ জাতির কাছে রত্ন সম্ভার তেমনই এক গর্বিত সন্তান আমাদের আবরার আজকে এই মহান ছায়া সংসদে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমরা মানুষকার যখন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা মাদার অফ হিউমিউনিটি শেখ হাসিনা দেশের অন্যায় দুর্নীতি সন্ত্রাস এবং সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বর্তমান প্রজন্ম এবং দেশবাসীকে একটি সোনার বাংলাদেশ উপহার দিতে যাচ্ছেন তখন এই মহান ছায়া সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করছি ছাত্র রাজনীতি নয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেই আবরার হত্যাকাণ্ড মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আবরারকে যারা হত্যা করেছে তারা কিছু কলঙ্কিত কিছু পথভ্রষ্ট কিছু মূল্যবোধহীন মানুষ মাননীয় স্পিকার যারা দেশের খারাপ চায় মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার এর জন্য পুরো ছাত্র রাজনীতিকে কি দায়ী করা যায় মাননীয় স্পিকার আমরা বলছি দায়ী করা যায় না মাননীয় স্পিকার কেন দায়ী করা যায় না মাননীয় স্পিকার যে ছাত্র রাজনীতি আমাদের গর্বের আমাদের অহংকারের যে ছাত্র রাজনীতি উনিশশো বাইরে সালে ভাষা আন্দোলন আমাকে ভাষার স্বাধীনতা দিয়েছে যে ছাত্র রাজনীতি বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন আমাকে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে যে ছাত্র রাজনীতি ছেষট্টি ছয় দফা উনসত্তরের গণভ্যুত্থান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নব্বইয়ে স্বৈরাচার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দেশকে গণতান্ত্রিক করেছে সে ছাত্র রাজনীতি হত্যার জন্য দায়ী হতে পারে না মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমরা বলতে চাচ্ছি আমাদের ছাত্র নেত্রী আটচল্লিশ বাইন্ন ছেষট্টি উনসত্তর সব জায়গায় অবদান রেখে দেশকে স্বাধীন করেছে এবং এই ছাত্র রাজনীতির কারণে কিন্তু আজকে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাস করছি মাননীয় স্পিকার সেখানে ছাত্র রাজনীতি কখনোই হত্যার জন্য দায়ী হতে পারে না মাননীয় স্পিকার যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের মতো সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছেড়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার পিলখানা হত্যার বিচার সাতখুন মামলা হত্যার বিচার এবং আমাদের দেশে যে ঘটনাগুলো দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে অপরাধগুলো ঘটছে তার প্রত্যেকটি হত্যার বিচার নিশ্চিত করছে মাননীয় স্পিকার তখন আমরা দেখতে পারি যে মূল্যবোধ সম্পূর্ণ দেশনেত্রী কীভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং মূল্যবোধ থাকলে মানুষ দেশকে কতটুকু ভালোবাসতে পারে তার অপোজিটে মানুষ স্পিকার কিছু খারাপ মানুষ আমাদের দেশকে মানুষ স্পিকার পিছিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশ্ন নিচ্ছি জি প্রশ্নটি করুন বলে যাবেন মূল্যবোধের অবক্ষয়টি ঠিক কাদের ঘটেছে মূল্যবোধের অবটি ঠিক তাদেরই ঘটেছে যারা গুটি কয়েক পথভ্রষ্ট লোভী অর্থলোভী মানুষ তাদের মানুষ স্পিকার যাদের কারণে অন্যায় কাজ হয় মানুষকার একটি পরিষ্কার বিষয় সবার কাছে ক্লিয়ার করছে মানুষ অন্যায় কখন করে মানুষ স্পিকার অন্যায় করে তখন যখন তার মূল্যবোধ ক্ষয় হয় মূল্যবোধহীন হয় মূল্যবোধ লোভ পায় মানুষ স্পিকার তখনই কিন্তু সে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে ঠিক তাদেরই ঘটেছে গুটি কয়েক মানুষের পুরো জাতির নয় গ
কাণ্ড হত্যাকাণ্ড মাতো মাদক অপরাধ সহ অপরাধের যেখানে অপরাধ সে সেখানে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রেখে দেশের জন্য জাতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন মানুষ স্পিকার যখন মূল্যবোধ নিয়ে দেশকে মুক্ত করে যাচ্ছেন অপরাধ থেকে তখন মানুষ স্পিকার কিছু খারাপ মানুষ মূল্যবোধ যাদের নাই যাতে নীতি নৈতিকতা বর্জ্য দিচ্ছে তারা কিন্তু আবরার হত্যাকাণ্ডের দায়ের পিছনে দায়ী হয়ে যায় মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার আবরার হত্যাকারীদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে মানুষ স্পিকার যেখানে গত আটত্রিশ বছর পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বাবা সহ তার পরিবারের হত্যা পেয়ে হত্যার বিচার পেয়েছেন মানুষ স্পিকার সেখানে আবরার হত্যাকারীদের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করে তাদের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন দ্রুত চার্জশিট গঠন করা হচ্ছে যাদেরকে তাদের বিচার নিশ্চিত করা যায় মানুষ স্পিকার বঙ্গবন্ধু মানুষ স্পিকার যখন ছাত্র ছাত্র রাজনীতি করতেন তখন মানুষ স্পিকার তিনি মৌলানা ভাষণে পায়েদরে সালাম করতেন হোসেন সৈয়দ সোহরারদের মতো নেতার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন নিজের ছাত্র ছাত্রাবাস বিনিময়ের জন্য মানুষ স্পিকার অধিকারের জন্য কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে এই বঙ্গবন্ধু ছাত্র রাজনীতি করে আমাদের দেশকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছে মানুষ স্পিকার আমাদের রাষ্ট্রপতি মাননীয় স্পিকার আমাদের মাননীয় বর্তমান মাননীয় স্পিকার আমাদের বড় বড় মন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয়গণ যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যারা দেশকে উন্নত করছেন যারা দেশকে সমৃদ্ধ করছেন তারা প্রত্যেকে তো ছাত্র রাজনীতি করে এসেছেন তার মানে কি তারা সবাই হত্যার জন্য দায়ী মানুষ স্পিকার তখনই তারা হত্যার জন্য দায়ী হতে পারে না হত্যার জন্য তারাই দাঁড়ি তারা অনুপ্রবেশকারী মানুষ স্পিকার তাই মানুষ স্পিকার আজকের এই সাহায্য সংসদে এই প্রস্তাবের জন্য গৃহীত হয় মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ আমরা এবারে বক্তব্য শুনবো আমাদের আজকের ছায়া সংসদের মাননীয় বিরোধীনতা জাফর ইকবালের কাছ থেকে তার বক্তব্য দীর্ঘ আঠারো বছর ছেলেকে নিজের কোলে আগলে রেখে আপনার কাছে দিয়েছিলাম আমার ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ বানিয়ে দিবেন ও যেন নিজেকে দেশের সেবায় নিয়োজিত রাখতে পারে বলছিলাম আবরার হত্যা মামলার আসামি আকাশের মায়ের করুণ আত্মনাতের কথা মাননীয় স্পিকার সরকার দল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি নয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেই আবরার হত্যাকাণ্ড মাননীয় স্পিকার পুরোপুরিভাবে বিরোধিতা করছি মাননীয় স্পিকার ছোট্ট একটি প্রশ্ন ছুড়েছিলাম মূল্যবোধের অবক্ষয়টি ঠিক কাদের ঘটেছে উত্তর দিয়েছিলেন গুটি কয়েক মানুষের মানুষ স্পিকার এই গুটি কয়েক মানুষ তারাই যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শে গিয়েছে মানুষ স্পিকার অর্থাৎ এই ছাত্র রাজনীতির ফলেই মানুষ স্পিকার তাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে মানুষ স্পিকার আরেকটি সম্পূরক প্রশ্ন করেছিলেন মানুষ স্পিকার যে মূল্যবোধের অবক্ষয় কেন ঘটে বলেছিলেন শিক্ষার অভাবে ছোটবেলায় শিক্ষা না পেলে মানুষ স্পিকার বুয়েট বাংলাদেশের নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষ স্পিকার এই মানুষগুলো যদি ছোটবেলায় সঠিক শিক্ষা না পেত মূল্যবোধের জ্ঞান সম্পূর্ণ না হতো মানুষ স্পিকার বুয়েটের একাধিক শিক্ষার্থী নটরডম থেকে পাশ করে মানুষ স্পিকার নটরডম মিশনারি কলেজ যেখানে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষাও দেওয়া হয় মানুষ স্পিকার অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে মানবিক মূল্যবোধ জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল তারা যদি মানবিক মূল্যবোধ জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকতো মানুষ স্পিকার তারা দেশ সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনোই যেতে পারতো না মানুষ স্পিকার তারা উচ্চ মাধ্যমিকের আগে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে যেত মানুষ স্পিকার অর্থাৎ তারা মূল্যবোধের জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল মানুষ স্পিকার এরপরে বলে গেলেন গুটি কয়েক মানুষ মানুষ স্পিকার তার মানে বুয়ে সকল শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধের জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল মানুষ স্পিকার তাহলে যে বিষয়টি দ্বারা বিষয়টি দ্বারা মানুষ স্পিকার আপনারকে ছয় ঘন্টা যাবৎ পিটিএ পিটিএ হত্যা করা হয়েছে মানুষ স্পিকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হেল্প সার্ভিস ট্রিপল নাইন চালু করেছে মানুষ স্পিকার অর্থাৎ এর মধ্যে যদি একজন মানুষও ন্যাশনাল হেল্প সার্ভিসে ফোন দিত মানুষ স্পিকার তাহলে প্রশাসন গিয়ে আপনারকে হত্যা করতো ও আপনারকে উদ্ধার করতে পারতো মানুষ স্পিকার তাহলে আজ আমাদেরকে এখানে দাঁড়িয়ে বিতর্ক করতে করতে হতো না মানুষ স্পিকার তাহলে তারা কেন ফোন দেয়নি মানুষ স্পিকার কারণ তারা জানতো আজ যদি আমি ফোন দেই আজ যদি আমি প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করি তাহলে আপনাদের মতো করুণ পরিণতি কাল আমারও হবে মানুষ স্পিকার অর্থাৎ ছাত্র নেতাদের জন্য একটি আতঙ্ক মানুষ স্পিকার বুয়েট যার কারণে মানুষ স্পিকার এই হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে মানুষ স্পিকার এরপরে দেখুন আপনার হত্যা আজকের কোনো ঘটনা নয় মানুষ স্পিকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একশো পঞ্চাশটি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে মানুষ স্পিকার ইত্তেফাক বারোই অক্টোবর মানুষ স্পিকার এই হত আর একশো একান্নতম আবদার ফাহাদ মানুষ স্পিকার একশো পঞ্চাশটি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোনো হত্যাকাণ্ডেরই সুষ্ঠু বিচার বাস্তবায়ন হয়নি মানুষ স্পিকার কখনো কখনো মানুষ স্পিকার প্রশাসন বিভিন্ন কারণে গ্রেফতার করতে পারেনি কখনো আইনের ফাঁক ফুকুর দিয়ে নিম্ন আদালতে দিয়ে বেরিয়ে গেছে মানুষ স্পিকার কখনো উচ্চ আদালত থেকে জামিন জামিন নিয়েছে আবার কখনো মানুষ স্পিকার রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা বলে এই অপরাধীরা বেরিয়ে যাচ্ছে মানুষ স্পিকার লক্ষ্য করুন সালটা উনিশশো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসিন হলের নিচে সাতজন শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়েছিল
মইনউদ্দিন ওরফে রাজুর হত্যাকাণ্ডটির কথা মানুষ স্পিকার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ছাত্রলীগের সংঘর্ষ চলছিল মানুষ স্পিকার তখন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মইনউ মইনউদ্দিন ওরফে রাজু মানুষ স্পিকার এই রাজু ভাস্করজে তার বন্ধুদেরকে নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী মিছে সমাবেশ করছিল মানুষ স্পিকার তখন এই ছাত্র নেতাদের গুলিতে মইনউদ্দিন ওরফে রাজু নিহত হয় মানুষ স্পিকার রাজু শহরের টিএসসি তে রাজু ভাস্করজ নির্মাণ হলো মানুষ স্পিকার এখনো প্রশাসন রাজুর হত্যাকারীদের কোনো প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি মানুষ স্পিকার অর্থাৎ রাজুর জন্য সবাই রাজু হত্যা রাজু ভাস্কর যে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান করলো সন্ত্রাস বিরোধী মানুষ স্পিকার সমাবেশ করলো রাজু হত্যার বিচার হয়নি মানুষ স্পিকার এরপরে দেখেন দু সালে আমার সরকারি বাংলা কলেজের ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ওমর ফারুককে নির্মম নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল মানুষ মানুষ স্পিকার শিবির কর্মীরা তারও তারও বিচার হয়নি মানুষ স্পিকার এরপরে একটু দেখে নেই কি ঘটেছিল সেদিন রাতে বুয়েটে মানুষ স্পিকার স্যার এখানে একটা প্রশ্ন স্যার জি স্যার প্রশ্নটা স্যার স্যার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনাদের সরকার তো দুইবার দেশে ক্ষমতা ইয়ে করেছে শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেছে তারা এতগুলো বিচার কেন করতে পারেনি একটু উত্তর দিয়ে যাবেন যেখানে আমাদের সরকার এত এত বিচার কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন স্পিকার ছাত্র রাজনীতি প্রথমেই বলে ছাত্র রাজনীতি সংগঠনে বলে গেছেন শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় সাংগঠনিক রাজনীতি মানুষ স্পিকার এই সাংগঠনিক রাজনীতি বর্তমানে হচ্ছে দলীয় লেজুর ভিত্তিক রাজনীতি অর্থাৎ মানুষ স্পিকার এই যে প্রথম শ্রেণীর দলগুলো তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার কামান হিসাবে মানুষ স্পিকার উনিশশো নব্বই নব্বইয়ের দশকের কথা আমাদের মনে আছে মানুষ স্পিকার যখন আমানুল লামান ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হয় মানুষ স্পিকার তখন তাকে নিয়ে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্লোগান দেওয়া হতো খালেদা জিয়ার কামান আমানুল লামান মানুষ স্পিকার এই কারণে বিচার দেওয়া বিচার করা হয়নি মানুষ স্পিকার এরপরে দেখেন মানুষ স্পিকার যে এত এত হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছে মানুষ স্পিকার তার কোনোটির বিচার হয়নি ধরে নিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একশো একান্নতম হত্যাকাণ্ডটির বিচার করবে মানুষ স্পিকার তাহলেও তারপরও কিন্তু আপনার হত্যা আমরা বন্ধ হতে দেখতে পাচ্ছি মানুষ স্পিকার এরপরে দেখেন সেদিন রাতে কি ঘটেছিল বুয়েটে রাত আটটার দিকে আবদার ফাহাদকে রুম থেকে প্রথমে এক হাজার এগারো নাম্বার রুমে দেখে নিয়ে নির্যাতন করা হয় পরবর্তীতে এক হাজার পাঁচ নাম্বার রুমে মানুষ স্পিকার এই নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি চলে ছয় ঘন্টা যাবত মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার ওইখানকে স্থানীয় প্রশাসন ও ওই স্থানীয় থানার ওসি সোরা হোসেনের তথ্য মতে মানুষ স্পিকার আর বিবিসির একটি রিপোর্ট মতে প্রথমে রাত দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে পুলিশ সেখানে গিয়েছিল মানুষ স্পিকার তাহলে ছাত্র নেতারা তাদেরকে প্রশাসনকে গেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি মানুষ স্পিকার এরপরে একটি শিক্ষার্থীর নাম প্রকাশ অনিশ অনিচ্ছুক বিবিসি রিপোর্ট থেকে জানতে পারে একটি শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার মতো মানুষ স্পিকার এই যে আপনারকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন দুইটার দিকে ওই শিক্ষার্থীরা পুলিশকে গিয়ে বলেছিল স্যার এখানে যেটা হচ্ছে সেটা স্বাভাবিক নয় দশ সেকেন্ড সময় চেয়েছিল যেটা হচ্ছে সেটা স্বাভাবিক নয় মানুষ স্পিকার কিন্তু প্রশাসন বলেছিল তোমরা আপনারকে নিচে নামা মানুষ স্পিকার ওই শিক্ষার্থী বলে অ্যাম্বুলেন্স আসতে ছিল না পুলিশ স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ স্পিকার এবং জায়গায় প্রবেশ স্যার ছিল মানুষ স্পিকার তখন আপনার ফাঁদ জীবিত ছিল মানুষ স্পিকার শিক্ষার্থী তারপর পরবর্তী বলে যে কোনো কারণে হোক আমরা সেখানে আর থাকতে পারিনি এবং পুলিশ প্রশাসন চলে যায় মানুষ স্পিকার এর কারণ এই ছাত্র রাজনীতির এই ছাত্র নেতাদের দ্বারা মানুষ স্পিকার এরকম একটি চক্র সৃষ্টি হয়েছে মানুষ স্পিকার যার কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা র্যাগিং এর শিকার হচ্ছে মানুষ স্পিকার র্যাগিং এর নামে র্যাগিং এর নামে মানুষ স্পিকার টর্চার করা হচ্ছে মানুষ স্পিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল করা হচ্ছে মানুষ স্পিকার ইডেন কলেজ ছাত্রলীগ নেত্রী ছিট বাণিজ্য মানুষ স্পিকার পুরো বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য যেটা ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থাকার কথা ছিল মানুষ স্পিকার শিক্ষা অর্জনের এবং দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সেগুলো বর্তমানে শিক্ষার্থীদের জন্য আতঙ্ক তৈরি হয়েছে মানুষ স্পিকার তাই এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে জোর দাবি জানাচ্ছি এর প্রস্তাবটি কোনোভাবেই এই মহান সংসদে গৃহীত হওয়ার দাবি রাখে না ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ সবাই আমরা এবারে বক্তব্য শুনবো আজকের এই छात्री मूल्यबोध शिक्षार्थी 
মূল্যবোধহীন গুটি কয়েক মানুষের জন্য আমরা ছাত্র রাজনীতিকে কখনোই দায়ী করতে পারি না মানে স্পিকার লক্ষ্য করুন 1921 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ছাত্র রাজনীতিকে নাড়াচড়া দিয়ে উঠতে দেখেছি আমরা ফলাফল স্বরূপ 52 ভাষা আন্দোলন 65 69 শিক্ষা আন্দোলন সবকিছুর কথা আমার প্রধানমন্ত্রী বলে গেছেন মানে স্পিকার সেই প্রজন্ম থেকে এই প্রজন্মে যদি আমরা ফিরে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যকর হওয়ার জন্য শাহবাগে আলবদরদের फांसी চাই বলে কারা আওয়াজ তুলেছিল আমাদের ছাত্র নেতা না মাননীয় স্পিকার আমরা প্রশ্ন নাই क्षमता मन कर मानविक मूल्यबोध कौन रचित है मूल्यबोध नष्ट अर्थात जे कथागुल आब्रार हत्या पेचने जरा जड़ित छो तर आगे मूल्यबोधी छो कई दलियों लेजुर भित्तिक छात्र राजनीति अंश ग्रहण करार परवर्ती क्षमत लोभ देखे अर्थे लोभे चर्चाटी करार कारण असत्संगे स्वर्गवास असत संगे सर्वनाशर मत तरा आज के खुणी रूपान्तर हो आज के देख छात्र राजनीति का बना खुणी और का दिखे नर बोली देख मानु स्पीकार आज के की देखते आज के तरा बोले गलत नब्बे शतक आगे कथा तरा बाषट्ट शिक्षा आंदोलन कथा बाषट्टी छेष्टि बान्न कि एक कथा देखिए गलन बोले गलन बंगबंधु शेख मुजिब रहमान कथाओ आज के नब्बे दशक परवर्ती क्योंकि देखा जाए दलियों लेजुर भित्तिक छात्र राजनीति अंश ग्रहण चर्चाटी शुरू है ए सकल छात्र संसद निवाचन से बंद हो जाए ठीक तक देखा जाए क्षमताशीन दलगुलर राजनैतिक अपव्यवहार चर्चाटी बाढ़ते थके छात्र संसद छात्र छात्र नेतर मध्यमे तरह क्षमत अपव्यवहार की विस्तार कर मानसिकारे छात्र 
কিন্তু ছাত্র রাজনীতির দলীয় লেজর ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির বাইরে ছিলেন নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে যারা তাদেরকে বারবার বাধা দিয়েছেন তারা কিংবা যারা সেই সেই আন্দোলনকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করা অপচেষ্টাটি চালিয়েছেন তারা কিন্তু সবাই কিন্তু কোনো না কোনো দলীয় লেজর ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির সাথে সংযুক্ত ছিল যারা কিনা এই নিরপেক্ষ আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে তার পরবর্তীতে আসুন আজকে মানু স্পিকার লক্ষ্য করুন আজকে সকল ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো আজকে র্যাগিং কালচার চলে আসছে আজকে চলে আসে হল দখলের রাজনীতি আজকে চলে আসছে গেস্ট রুম গণ রুমের মতো নির্যাতন কক্ষের কথা আজকে দেখুন কলমের বদলে আমরা অস্ত্র চলে আসছে আমরা বলতে যাচ্ছি কলমের বদলে অস্ত্র চাই না আজ ভিন্ন মত পোষণ করলেই তাদের মাথায় পড়ছে বাজ দেখুন আজকে দেখুন ভিন্ন মত পোষণ করলেই ছাত্রলীগের পিটুনি আপনার হত্যার কারণ ভিন্ন মত তাহলে আপনারা কি বলতে পারছেন এই যে দলীয় রেজুর ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির চর্চা তার কারণে আজকে ভিন্ন মত চর্চার ভিন্ন মত চর্চাটি হচ্ছে না তার পরবর্তীতে আজকে তারা বলে গেলেন বারবার হত্যার বিচার হচ্ছে হত্যার বিচার হচ্ছে হত্যার চার্জশিট গঠন হচ্ছে সেটা আমরাও মানছি কিন্তু এই হত্যাটি কি বন্ধ হচ্ছে আদৌ এই হত্যাটি চলেই যাচ্ছে এই যে অপর ছাত্র রাজনীতির চর্চার কারণে এই অপর ছাত্র রাজনীতির চর্চার কারণে এই হত্যা কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না বারংবার এই আদালতে মামলাগুলো তোলা রাখছে হয়তো কোনো বুয়েটের শিক্ষার্থী হয়তো বা কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীকে নিয়ে মানে স্পিকার লক্ষ্য করুন তার পরবর্তীতে আজকে তারা বলে গেলেন গোলাম রাব্বানির কথা এই যে গোলাম রাব্বানির কথা বলে গেলেন কিংবা তারা কিন্তু দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন ঠিক তারা পরবর্তীতে দুর্নীতির আশ্রয় কিভাবে আশ্রয় গ্রহণ করলেন ঠিক সেখানে আমরা বলতে পারি এই যে অপ ছাত্রদের চর্চার কারণে তারা কিন্তু এই এখানে প্রবেশ করলেন এবং দুর্নীতির দায়ে তারা বহিষ্কৃত হলেন আমরা বলতে যাচ্ছি আজকে আজকে মূল্যবোধের অবক্ষিণী ঘটাচ্ছে ছাত্র রাজনীতি এবং এই ছাত্র রাজনীতি আজকে আপনার হত্যাকাণ্ডের পেছনে দায়ী সবশেষে একটি কথা বলতে চাই মানুষ মাননীয় স্পিকার সেটি হচ্ছে ও নেতা ভাই হাড়ির খবর সব জেনেছি আমি রাস্তাঘাটে জ্বালায় পোড়ায় তোমার অনুগামী ও নেতা ভাই এই যদি হয় দেশের জন্য কাজ ও নেতা ভাই তাহলে আজ পড়তে বসি আজ ধন্যবাদ আমরা শুনলাম তার বক্তব্য এ পর্যায়ে আমরা এবারে বক্তব্য শুনব আমাদের আজকের এই ছায়া সংসদের মাননীয় সদস্য সরকারি দলের আসমা আক্তারের কাছ থেকে তার বক্তব্য মানে স্পিকার বিরোধী দলের সেই সচরাচর বড় 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 স্বভাব একটি ছোট বিষয়কে তিলকে তাল করে সরকারের দিকে আঙ্গুল তোলার চেষ্টা করে এখন হয়তো তারা তার বিপরীত কিছু করছে না মানে স্পিকার মানে স্পিকার প্রথমেই আসছে তারা বারবার বলে গেছেন ভিন্ন মত ভিন্ন মত ভিন্ন মত মানে স্পিকার বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে ডাকসি একটি বড় জায়গা দখল করে রাখে সেখানে যখন নুরুল হক নুগুর নুরুল মত একটা ভিন্ন মত দশের মানুষকে এত বড় প্ল্যাটফর্ম আমরা ছাত্র রাজনীতি দিয়ে থাকি সেখানে ছাত্র রাজনীতি ছোট্ট একটা ভিন্ন মতে স্টেটাসের জন্য কখনো কাউকে হত্যা করতে পারে না মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার তারা বলে গেছেন ছাত্র রাজনীতির সংস্পর্শহীন কোনো ছাত্র নাকি কোনো রকমের খুনের সাথে জড়িত মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার তারা কি ভুলে গেছেন দুই হাজার পনেরো সালে ব্লগার রাজীব হত্যা সেখানে পনেরো বারো জন আসামি একটি ছাত্র রাজনীতিবিহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল মানুষ স্পিকার তাহলে সেই ছাত্র ব্লগার রাজীব হত্যার খুনের দায় কার মানুষ স্পিকার মূল্যবোধের নয় সেই রাজ সেই খুনের দায় যদি মূল্যবোধের হয় তাহলে আপনার খুনের দায় কেন ছাত্র রাজনীতির হবে মানুষ স্পিকার সেই খুনের দায়ও মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষ স্পিকার আপনারা কি শুনতে পাননি গণজাগরণ মঞ্চে সেই হুঙ্কার আপনারা কি ভুলে গেছেন শিশুটির ছয় এগারো দফা ভুলে গেছেন এদেশের গর্বিত জাতীয় পতাকা এক সময়কার ছাত্র রাজনীতির অবদান মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার ছাত্রলীগ দেশ ও দশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে তার হাতে তৈরি সংগঠন মানুষ স্পিকার সেখানে সেখানে অপরাধীদের না জায়গা ছিল মানুষ স্পিকার না এখনো আছে তাই মানুষ স্পিকার ছাত্র সেই উনিশ সদস্যদের বহিষ্কার করেছে তাদের বিচারের দাবি জানিয়েছে এবং শোক র্যালি করেছে সারা দেশব্যাপী ছাত্রলীগ নানা ধরনের কর্মসূচি অবলম্বন করেছে কি বলতে চাচ্ছেন পয়েন্ট অফ অর্ডার প্লিজ পয়েন্ট অফ অর্ডারে বলতে যাচ্ছি তারা যখন সংজ্ঞানে বলে যান দলীয় ছাত্র ছাত্র রাজনীতি বলতে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি ঠিক সেখানে তারা উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছেন একটি গণজাগরণ মঞ্চের কথা যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল সেখানে কোনো সাংগঠনিক রাজনীতি ছিল না ঠিক সেই উদাহরণটি তারা প্রদান করছে যখন সাংগঠনিক ছাত্রদের রাজনীতি সেটা ছাত্রলীগ হতে পারে যে কোনো সংগঠন হতে পারে যে কোনোভাবে একত্রিত হলেই সংগঠিত হলেই সেটা ছাত্র রাজনীতির আওতাভুক্ত হয় মাননীয় স্পিকার যখন গণজাগরণ মধ্যে সবাই একত্রিত হয়েছিল সংগঠিত সংঘবদ্ধ হয়েছিল সেটাই ছাত্র রাজনীতির আওতাভুক্ত মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার তারা বারবার পুলিশের ব্যর্থতার কথা বলে গিয়েছিলেন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নেতার একটি প্রেক্ষা ছিল নয় 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 ফোন করলেই পুলিশ চলে আসছো পুলিশ হাতে হাত গুটিয়ে বসেছিল না মানুষ স্পিকার মোবাইল পার্টির খবরে পুলিশ এরাতে দুইটাই সেখানে গিয়েছিল উনি বলেছেন প্রবোস্ট
রিমান্ডের আদেশ কার্য করে তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করে এসে মানুষ স্পিকার পুলিশের এই সফলতাকে আমরা সাধুবাদ জানাই মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার একটা প্রশ্ন নেই শেষ প্রশ্ন শুধু প্রশ্ন প্রশ্ন চকবাজার থানার ও সহকারী উপপরিদর্শক যখন সেখানে গেল তিনি ওয়েটিং রুমে 1 ঘন্টা অপেক্ষা করে চলে আসলো এটা ঠিক কিসের জন্য চলে আসলো আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই পুলিশ সংঘবদ্ধ কাজ করে যখন অন্য পুলিশ তার নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে তখন পেছন থেকে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে তখন বড়দের কাজ করতে হয় না মানুষ স্পিকার ছাত্র রাজনীতি মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় না ছাত্র রাজনীতি মূল্যবোধ তৈরি করে ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের জন্য কাজ করে ছাত্রদের হয়ে কাজ করে মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার ছোটবেলা একটা গান শুনতাম ওই রেল লাইনের দাঁড়ে মেঠো পথ দাঁড় পারে দাঁড়িয়ে এক মধ্য বয়সী নারী এখনো রয়েছে হাত বাড়িয়ে বিশ্বাস করুন মানুষ স্পিকার সেই মায়ের মুখ অবিকল আবরারের মায়ের মুখ আমার কোনো আপত্তি নেই 
चुक्ति खंडन पर्व स्पीकार पंचाशी लाश बांगलेश विभिन्न कलेज विश्वविद्यालय के तरह बाबारा नहीं गेसे जार मध्य चुहत्तर टी लाश छो ढा विश्वविद्यालय मानव स्पीकार तीन टी लाश छो बुएटर मानव स्पीकार एख प्रश्न हे एक पंचाशी हत्या को एक हत्या कि साधारण शिक्षार्थी घटी से मानव स्पीकार घटाय घटे से छात्र नेतारा मानव स्पीकार अर्थात ये मानुषुलू जख छात्र राजनीतर संस्पर्शे जा तक ही मानुष के मानुषरूपी दानवे परिणत हो मानु स्पीकार एरपर लक्ष्य करूँ आप कखई बी प्रशासन दाय मानु स्पीकार प्रशासन ग्रेफ्तार कर लक्ष्य कर साल दो हज़ार दस दोसरा फेब्रुआर ढाका विश्वविद्यालय सार एफ रहमान हले बाबलू हत्या हत्या मानु स्पीकार दुहजार सतर साल सते मे छात्रलीगर दस नेता कर्मी प्रत्येक के बेखुसुर खाल दे आदालत मान स्पीकार प्रशासन ग्रेफ्तार कर तक के छात्रलीग के बहिष्कार होने एफ रहमान हल छात्रलीगर सभापति छो मान स्पीकार तरह प्रत्येक के आदालत के खाल दिए देव है मान स्पीकार हत्याकांडी जुग जुग धरे बड़िए जा विभिन्न अपराधी मानव स्पीकार एरपर देखे गलन गोलाम रब्बानी कथा मानव स्पीकार गोलाम रब्बानी ढाका विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा मेधा तलिकाय पंचम हो विशेषे जिस्ट्रेट हिसाब से सुपारिश प्राप्त होत टैलेंट एत मेधावी एक मानुष जख छात्र राजनीतर छत्र छाय जाए तक ही मान माननीय प्रधानमंत्री के ताके को कारण तर पद मानव स्पीकार सरा तो है मानव स्पीकार अर्थात तरह मूल्यबोध अवक्षय ठीक कौन कर मानव स्पीकार जख येम मध्य जा मानव स्पीकार एरपर बोले गलें जो पुलिस पुलिस विषय मानव स्पीकार पुलिस से व्यर्थ हो मानव स्पीकार पुलिस के व्यर्थ कर मानव स्पीकार चकबाजार थाना ओसि मानव स्पीकार विबिस सक्षात्कार के जानते चकबाजार थानार ओसि सौरभ होसेन ओ रतर घटना सम्पर्केंगे प्रथम संबाद पाई पेट्रोल टीम मध्यमे थाना पर पेट्रोल टीम थाना फोन कर जाना पुलिस एक टीम दुईटा के सो दुईटार मध्य से जाए तक आब्रार फाद जीवित छो मानव स्पीकार कंतु मानव स्पीकार छात्रलीगर किस प्रभोष्ट आसें तई आपनारा ढुकते पर मानव स्पीकार ठीक यही समयटाई मानव स्पीकार बुएटर जो शिक्षार्थी छो आबर फाहर फाहर मानव स्पीकार एक सहपाठी थे जानते परि तक सहपाठी पुलिस के बोले सर एखे जो घटे से स्वाभाविक ना कि मानव स्पीकार पुलिस से ढुकते पर मानव स्पीकार ता सर आपनर के हस्पिटाले ना नीते जो बाचाते हैं मानव स्पीकार विबिसर प्रतिबेदने क्योंकि पुलिस से ढुकते पर शिक्षार्थी और बेने प्रवोष छो मानव स्पीकार प्रवोष छो ता प्रवोष के बोले सर एखे जो हे स्वाभाविक नय प्रवोष तक के बोले तुम्हारा एकत्रित हो मानव स्पीकार प्रवोषर भय भय किसर मानव स्पीकार तर तो दायित्व ओ साधारण शिक्षार्थी निरापत्ता दो मानव स्पीकार ए हले शिक्षार्थी निरापत्ता दो मानव स्पीकार जैसे सन्तान सब चे बी निरापद मानव स्पीकार जैसे सन्तान के पाठिए मानुषर मत मानुष हर मानव स्पीकार से ही जर दायित्व सन्तान के दिए मानव स्पीकार से ही प्रवोषर किसर भय मानव स्पीकार यही छात्र नेतर भय मानव स्पीकार यही छात्र नेतर का मानव स्पीकार छात्र शिक्षक प्रशासन जिम्मी मानव स्पीकार मदर बोतल मदर बोतल कथा मानव स्पीकार मदर बोतल छात्र नेतृत्व नहीं केंद्रीय छात्र नेतार मानव स्पीकार जो तरा जानत तर मानविक मूल्यबोध विपर्य घटे तक तक छात्र नेतृत्व ना दी पड़त क्योंकि मानव स्पीकार एखने विषय नए मूल पॉइंट ही हलो छात्र नेतृत्व व दलियों लेजुर भित्तिक छात्र राजनीति तर ही प्रयोजन जर पेशी शक्ति आनु स्पीकार जरा कलम परिवर्ते अस्त्र चलाते पारदर्शी मानु स्पीकार तक के प्रदान हो मानु स्पीकार तक के देखे देखे प्रदान हो मानु स्पीकार ए मानु स्पीकार तो एरपर देखें जो छात्र राजनीति छात्र सकल गौरव क्रेडिट ने दुर्नम तरह क्रेडिट क्या निबे मानु स्पीकार अर्थात शुदुम्र मूल्यबोध नय बर छात्र राजनीतर फले निर्मम नृशंस भावे निहत निहत होते हो आबर फाद के धन्यवाद मानव स्पीकार धन्यवाद अपनार्धमे संश्लिष्ट सकल के
আমরা সর্বশেষ ওয়াইন্ড আপ সেশনে বক্তব্য শুনবো আমাদের আজকের এই ছায় সংসদের माननीय প্রধানমন্ত্রী তথা সংসদ নেতা আবু সাইদের কাছ থেকে সর্বশেষ আবারো তার 2 মিনিটের বক্তব্য মানুষ ফিকা তারা সিস্টেমের কথা বলো গেলেন অপরাধী যখন ধরা পড়ে এবং শাস্তির মুখোমুখি হয়ে যায় তখন ভয়ে সে সবকিছুকে দায়ী করতে চায় তখন সিস্টেমকে দায়ী করে তখন ধর্ষণ করে হুজুর বলে আমাকে শয়তানে করাইছে আমি করাই নাই মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার অপরাধী ঠিক এই টাইপের মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার তারা ছাত্র রাজনীতির কথা বলে গেল মাননীয় স্পিকার ছাত্র থেকে দায়ী করলেন মাননীয় স্পিকার তাহলে আজকে যে স্বাধীন দেশে বসবাস করছি এই স্বাধীন দেশের যে স্বাধীনতা যে গৌরব সেই গৌরবের জন্য কি এই অপরাধীরা দায়ী মাননীয় স্পিকার অপরাধী দায়ী অপরাধী তারাই যারা মূল্যবোধকে মূল্যবোধহীন হয়েছে মাননীয় স্পিকার 150টি হত্যার কথা বলা হয়েছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশে ক্ষমতায় আসতে পারে মাননীয় छात्रा गौरव আমাদের ভবিষ্যতের হাতিয়ার দেশকে সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকার পুরো ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নয় যখন বন্ধ করে দিব তখন জঙ্গিবাদ উত্থান হয়ে আমাদের দেশকে নষ্ট করে দিবেন মানুষকার তাই আমরা আজকের এই মহান সংসদে বলতে চাচ্ছি এই সংসদে প্রস্তাবের জন্য গৃহীত হয় আমরা আবার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে যখন আলোচনা করতে যাই তখন আমাদের কাছে মনে হয় এটি একটি বেদনার এটি একটি দুঃখের এটি অত্যন্ত কষ্টের এটা জাতির একটা কৃষ্ণতম অধ্যায়ের একটা কালো তালিকাভুক্ত দিন হিসাবে আমরা বলতে পারি আবরার হত্যাকাণ্ড এমন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড যে হত্যাকাণ্ড আমরা আর কখনো দেখতে চাই না আমরা আবরারের পিতার মতো পিতার কাঁধে পুত্রের লাশকে আমরা আর কখনো দেখতে চাই না আমরা খুবই আশ্চর্যিত হয়েছি যখন দেখেছি বন্ধু বন্ধুকে হত্যা করছে সহপাঠি সহপাঠীকে হত্যা করছে রুমিট রুমিটকে হত্যা করছে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরে যখন প্রতবস্ট শিক্ষার্থীরা রাজনীতি করুক বা রাজনীতির বাইরে থাকুক তারা যখন এই হত্যা করে তখন কিন্তু আমরা ব্যথিত হই আমরা দুঃখিত হই আমরা কষ্ট পাই এবং সেই কষ্টের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাই আবরার হত্যাকাণ্ডে সুষ্ঠু বিচার হোক আবরার হত্যাকাণ্ডের একটা নির্ভুল নিখুঁত চার্জশিট প্রদান করা হোক আমরা দেখেছি যে আমাদের ডিএমপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অতি দ্রুত অর্থাৎ আগামী সপ্তাহেই আবার হত্যাকাণ্ডে যে চার্জশি সে চার্জশি প্রদান করা হবে আমরা প্রত্যাশা করতে চাই নুসরাত হত্যাকাণ্ডের মতো যেভাবে একটা নিখুঁত নির্ভুল চার্জশিট প্রদান করে আমরা নুসরাত হত্যাকারীদেরকে আমরা বিচার করতে পেরেছি আমরা দাবি রাখতে চাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে যাতে আবরার হত্যাকারীদের যারা দোষী হবেন তাদের একটা নির্ভুল নিখুঁত চার্জশিট প্রদান করে বাংলাদেশের ইতিহাসে পুলিশ বাহিনী আবারও প্রমাণ করুক যে তাদের আস্থার জায়গাটা মানুষের কাছে অনেক রয়েছে এ হত্যাকাণ্ডার পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমরা পুলিশ বাহিনী সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে তারা যেভাবে এই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ খোঁজা থেকে আরম্ভ করে ছাত্র নেতাদের গ্রেপ্তার করা থেকে আরম্ভ করে যে ভূমিকা পালন করেছে সেই ভূমিকা পালন করবার জন্য কিন্তু আমরা তাদেরকে দারুণভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বলেন যে আবরার আবরারের হত্যাকারী আবরার আমার সন্তানের মতো আমার ভাইয়ের মতো ছোট ভাইয়ের কথা তখন মনে পড়ে তখন তিনি বলেন যে আমার যখন হত্যার বাবার হত্যার বিচার আমি আটত্রিশ বছরও পাইনি তখন আবরার হত্যারের বিচার আমি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমি করিয়ে ছাড়বো তখনই আমরা আস্থার জায়গায় খুঁজে পাই তখন আমরা মনে করি যে আমাদের দেশ প্রদবস্ট হচ্ছে না আমাদের ছাত্র রাজনীতি প্রদবস্ট হচ্ছে না আমাদের মূল্যবোধহীন মানুষগুলোকেই যে আমরা একটু সামনের কাতারে আনতে পারলে আমরা মনে করি আমাদের দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো আমরা দেখেছি যে আমাদের এই হত্যাকাণ্ডের সময়কার ঘটনাগুলো কিভাবে বইটে বিভিন্ন হলে হলে টর্চার সেল তৈরি করা হয়েছে ছাত্র রাজনীতির নামে কথিত ছাত্র নেতারা সেই টর্চার চেলে সেলে নিয়ে ভিন্ন মতের শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে দমন করত নিপীড়ন করত এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য বলে তাদেরকে পিটিয়ে তাদেরকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিত আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হই 
प्रत्येक क्योंकि मत प्रकाश स्वाधीनता रही है जदि से भिन्न मत राजनीति भिन्न मत पोषण कर निजे अधिकार क्योंकि से जो को दुष्कृति अन्या कर आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन रही है विश्वविद्यालय करपक्ष रही है ता सेटार विचार कर बुएटे से धरण परेश परिसी गत कैक बचरे देखे तरह अत्यंत अवनति घटे और से ही कारण आब्रार मत हत्य घटना देखते पे के ख्याल रखते हैं जैसे सारा बांगलेश जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री को शिक्षा प्रतिष्ठान को हले रैगिंग नामे को शिक्षार्थी को नीपीड़ित ना टर्चार सेल व गेस्ट हलर मध्य गेस्ट रूम मध्य जाते को साधारण शिक्षार्थी के डेके लिए को शि प्रदान करना जाते हल गेटर मध्य साधारण छात्र दिए डिवटी कराना है बड़ो भाईरा जे ता रात घुमा साधारण छात्ररा सारा रात धरे से डिवटी कर पहाड़ा दे चाय नहीं दे तक के तरह नाश्ते नहीं देवे एधर कर्मकांड विश्वविद्यालय को शिक्षा प्रतिष्ठान देखते चीना जख देखी जरा मेधावी तरह एक राजनीति विमुख हो जा एक माझारि गोचर छात्र ता राजनीति जुक्त हो तक ही क्योंकि शंका है जो चैलेंज मोकबाला कर देश के लिए पर जो एक मेधावी छात्र सचिव है और एक जो कम मेधावी छात्र जो छात्र राजनीति राजनीति करते करते मंत्री हो जाए तक क्यों से मेधावी छात्र सचिव से सचिव के पालन करते से मंत्री दायित्व मंत्री कथा बार्ता सुनते हैं से कारण मन करी छात्र राजनीति को बंद करा जा छात्र राजनीति विपक्षे लागा जाए जाते शुद्ध छात्र राजनीति चर्चा करते क्योंकि ख्याल रखते हैं मन रखते हैं जो कतिबय शिक्षक सन्सी कर्मकांडर जो समस्त छात्र राजनीति कलुषित करते प्रत्येक राजनैतिक दल तर भलो मंद अनेक कि तर मध्य रही है एक जो शिक्षार्थी जख तर अठारो बचर बस विश्वविद्यालय भर्ती हार पर से भोट दीते से एक प्रार्थी के निवाचन करते से जो को मार्का के निवाचन करते राजनीतिक दल के निवाचन करते से शिक्षार्थी क्या छात्र राजनीति करते पर ये क्योंकि एक बड़ो प्रश्न थे जाए कारण सर्वशेषे जी बोलते चाहिए हे आज के आबरार हत्या जो बेदनार जो कष्टर जो दुखे जो व्यथा दिए से व्यथार भागीदार होते चीना कृष्णतम अध्याय दिक को दिन आप देखते चीना चाहना कोकम को हलर मध्य को टर्चार सेलो को गेस्ट रूम मध्य कोकम को अन्या अत्याचार मध्य दिए साधारण शिक्षार्थी के भाई जाते निर्तन कराना है तर मध्य दिए चाहिए हमारे छात्र राजनीति एगे जाए मूल्यबोध चर्चा बृद्धि पाद बांगलेश लाल सबुजर पता के आज के जो शिक्षक शिक्षार्थी एखे उपस्थित रहे सकले मिले हमें टेने तुलते पर सबसे एक कथा बोलते चाहिए आज के क्य कारण शिक्षक राजनीति छात्र राजनीति का बंद हो गए अनेक समय देखते पाई जो एक जो शिक्षक तथाकथित शिक्षक कथा बी एक शिक्षक भिसि हार जो छात्र पाए धरते जान भिसि हार जो छात्र के व्यवहार करें विश्वविद्यालय पद पदवी पवार जो छात्र के व्यवहार करें निजे गदी रक्षा करवार जो एक शिक्षक क्या छात्र राजनीति के व्यवहार करें से जगह क्योंकि मन करी हमारे मूल्यबोध अवक्ष से अवक्ष दायभार शुदुम्र छ्र नय शुदुम्र शिक्षक नय शुदुम्र सरकार नय मनी पूरा समाज के से दायभार ग्रहण करते हैं और यह मन मन करी आज के जरा सरकार रही है आज के जरा बिोधी दल रही है आज के जरा राजपथे आंदोलन कर आज के जरा प्रशासन रही है ता प्रत्येक मिले जदि मूल्यबोध अवक्ष जैगा तैरिंग छात्र राजनीति जे कलो अध्याय तैरिगे जो एक तले एक लय बंद करते क्योंकि सोनार बांगला करते पर आहवान करी हमारे आजकल अनुष्ठान आयोजन सम्मानित प्रधान अतिथि जनाब मनुल इसलम के पर्यात बक्तव्य प्रदान कर आबरार हत्याकांडर मत ये एक अत्यंत प्रासंगिक विषय आजकल वितर्क अनुष्ठान आयोजन जो प्रथम डिबेट फर डेमोक्रेसर सम्मानित चेयरमैन हासान आहमेद चौधरी किरण के धन्यवाद जाना आबरार हत्याकांडे जरा जड़ित ता सकले दुरबृत्त ता अपराधी एखने को संगठन किंबा कोचय को तक अभिहित तो करार को आसल सूझ नहीं कारण मन करीना को रनीति किंबा को सामाजिक संगठन का मैं को भाई का हत्या करार्जन निर्देशना दिए हत्या तर एजेंडा रही है ये मन करीना कई हत्याकांडर सी जड़ित सकले दुरबृत्त अपराधी अनेकगुलो कथा इस पुलिस जे दायभार 
বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কি দায়ভার সেটি আসলে তদন্তের বিষয় এবং বিভিন্ন সময় আমরা অনেকগুলো কথা বলেছি আবার আমরা দেখেছি যে এখানে কিছু কিছু কথা এসছে বিভিন্ন মিডিয়াতে এসছে অনলাইনে এসছে যেগুলো হয়তো মানে আমাদের কথা নয় আমাদের কর্তৃপক্ষের কথা নয় সে সেরকমও কিছু তথ্য আমাদের এসছে আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু রীতি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তাদের যে নিজস্ব বিধিমালা রয়েছে নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলো মেনে চলেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে দায়িত্ব পালন করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে রেওয়াজ অনেক কিছু আছে যে আইনে থাকলেও প্রচলিত যে রেওয়াজ রয়েছে নিয়ম রয়েছে সেগুলো অনুসরণ করে চলতে হয় আসলে পুলিশের রাতে উপস্থিতি সম্পর্কে যেটি বলা হয়েছে ট্রিপল নাইনে কেউই আসলে কোনো তথ্য পুলিশকে জানায় নাই ট্রিপল নাইনে কোনো ফোন যাওয়ার বিষয়টি আমরা আসলে অবহিত নই টহল পুলিশ ওই এলাকায় টহল দেওয়ার সময়ে তারা কোনোভাবে জানতে পারে যে বুয়েটে গোলমাল হচ্ছে তো তারা গোলমালের অনুসন্ধান করতে থাকে এখানে আমাদের একটা ছোট্ট পেট্রোল টিম যারা অনুসন্ধান করতে থাকে তারা যখন কারণ হলে ঢুকতে গেলে প্রভোস্টের অনুমতি নিতে হয় তারপরও হ্যাঁ যদি জানে পুলিশ যদি জানতে পারে বা পুলিশ ছাড়াও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য যারাও বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালন করে থাকেন তারা যদি জানতে পারেন তাহলে হয়তো বা ওই যে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অর্থাৎ নিয়ম যাই থাকুক আইনে আছে পুলিশ জানতে পারলে সেখানে তারা ঢুকবে এবং তাদের যে দায়িত্ব সেটি পালন করবে তো পুলিশ যদি জানতে পারে যে খুব একটা মর্মান্তিক ঘটনা হত্যাকাণ্ড বা একটা বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সেটি বাইপাস করা সম্ভব কারণ আইনটা আসলে যে কোনো নিয়মের চাইতে অনেক বড় তো সেখানে পুলিশের কাছে ওই ধরনের ইনফরমেশন ছিল না যে এখানে একটি হত্যাকাণ্ড বা আবরার আবরার নামটিও আসলে পুলিশ পুলিশের কাছে এটি পুলিশ জানতে পারে যখন অনেক পরে যখন তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় তারপরেই আসলে পুলিশ জানতে পারে তার আগে আবরার বা কাউকে এই ধরনের হত্যা করা হচ্ছে পেটানো হচ্ছে এই ধরনের সংবাদ ছিল না এমনিতে ছাত্ররা অনেক সময় হইচই করে ভিতরে আড্ডা মারে চিৎকার চেঁচামেচি করে টিভি দেখেও চিৎকার চেঁচামেচি করে এই রকম ঘটনা প্রায়শই ঘটে বা টুকটাক ছাত্রদের ভিতরে যে সমস্যাগুলো হয় হয়তো অনেক সময় কিলঘুষি পর্যায়েও হয় আবার ছাত্ররা এইগুলো মীমাংসা করে তো সেই ধরনের ক্ষেত্রে পুলিশ মানে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে যেহেতু পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য ছিল না সেই কারণে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে পুলিশের পক্ষে ওখানে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না এবং তারপরের ঘটনা আপনারা জানেন পুলিশ জানার সাথে সাথেই মামলা হবে কি হবে না কাদের বিরুদ্ধে হবে সেটির জন্য অপেক্ষা করেনি মামলা রুজু হওয়ার আগেই যারা জড়িত সেরকম দশ জন আসামিকে পুলিশ সুমোটো তদন্ত করে তাদেরকে আটক করেছে পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যে মামলায় তারাই আসলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেননা তারা রেসপন্সিবল তারাই জড়িত তো তারপরের ঘটনা আপনারা অবহিত আছেন যে যাদের নাম ওই সময় জানা গিয়েছিল তাদের নামে এই মামলা হয়েছে কিন্তু এমন কিছু কিছু আরও কিছু কিছু আমাদের তদন্তকালে নাম এসছে যেগুলো আসলে যারা ওই এজাহারে অর্থাৎ মামলায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং আমাদের যে চার্জশিট প্রদানের যে প্রক্রিয়া চলছে সেই প্রক্রিয়া তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কারণ আপনারা জানেন যে উনিশ জনের নামে মামলা হয়েছে কিন্তু এতো ইতোমধ্যেই একুশ জন গ্রেপ্তার হয়েছে আরও হয়তো দুই তিন জন আমাদের এই মামলার তদন্তে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে কথা বলে আমি জানতে পেরেছি তো আর এই বিষয়গুলো অনেক কিছুই আসলে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আসলে প্রবোস্ট ওখানে কখন এসছে তারপরে কে কার কি মুভমেন্ট এগুলো মানে আমাদের কাছে যেহেতু ডকুমেন্ট ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আছে সেই কারণেই আসলে ওই ক্ষেত্রে আমাদের মিডিয়ার রিপোর্টিংয়ের উপরে খুব একটা ডিপেন্ড করার দরকার নেই তবে এই এই যে এই হত্যাকাণ্ড থেকে আমরা শিখলাম কি এই হত্যাকাণ্ড থেকে আমরা শিখলাম আজকের যে ডিবেটের যে বিষয় অর্থাৎ বিতর্কের যে বিষয় যে এটি কি মানে ছাত্র রাজনীতি দায়ী নাকি মূল্যবোধের মূল্যবোধ দায়ী আসলে দুই পক্ষই চমৎকারভাবে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেছে দুই পক্ষের যুক্তি আসলে মেনে নেয়ার মতো কিন্তু তারপরেও বলতে হয় যে এটি আসলে ছাত্র রাজনীতিকে এই জন্য বোধ হয় দায়ী করাটা সঠিক হবে না আজকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্য থেকে আমরা যে বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম সেটি হচ্ছে মদ্যপান করেছে কি মদ্যপান করণ এটি নির্ভুল নিখুঁত 
একটা শুদ্ধ চার্জশিট প্রদান করা হবে এবং সেই চার্জশিটের মধ্যে দিয়েই আমরা মনে করি আবরার ফাহাদের মতো একটা নিষ্ঠংশ হত্যাকাণ্ডের বিচার আমরা পেয়ে যাব আমরা রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত দেখতে চাই আমাদের ছাত্র রাজনৈতিক নেতাদেরকে লেজুর ভিত্তি রাজনীতি দেখতে চাই না আমরা চাই না যাতে আমাদের আর কোনো শিক্ষার্থী এ ধরনের নির্মম পরিণতির মধ্যে দিয়ে হরতাল শিকার হয় কোনো শিক্ষার্থী যাতে রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত না করে সেটাই আমরা চাই না আমি আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটা দাবি উত্থাপন করতে চাই গণমাধ্যমের ভাইরা আপনারও ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে পারেন আমরা বারবার দেখেছি বুয়েটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আমরা আবরারের পরিবারকে আমরা জানি যে কোনো হরতার বা কোনো নিহত হবার কোনো রকম কোনো তার ক্ষতিপূরণের দিয়ে তাকে পোষানো যাবে না কিন্তু আমরা বারবার দেখেছি আমি আবার আবার বলছি কোনোভাবে এটা মিসলিড যাতে না হয় যে বলা হয়েছে যে কোনো হত্যার শিকার হলে বা মারা গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে তার শেষ করা যাবে না কিন্তু আমরা বারবার দেখেছি যে বুয়েট কর্তৃপক্ষ বলেছে যে আবরারের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে এর কোনো স্পষ্টতা কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত পাইনি আমরা দেখেছি যে বাসে যখন হাত হারিয়েছে বা কেউ মারা গিয়েছে এই যে হাইকোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে জীবন শেষ বইয়ের কর্তৃপক্ষকে আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা দাবি রাখতে চাই যাতে আবরার হত্যার কারণের জন্য তার পরিবার বা তার সমগ্র যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণের একটা স্পষ্টতা তারা যাতে জানায় সে প্রত্যাশা করে আমরা আমাদের আজকের মান্যবর প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের ফলাফলের দিকে ফিরে আসছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি যে আবরার হত্যাকাণ্ডের জন্য কি ছাত্র রাজনীতি দেয় না মূল্যবোধের অবক্ষয় দেয় সেটি নিয়ে আমরা আমাদের আজকে যে ফলাফল সেই ফলাফল আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি আমি আমার ফলাফল ঘোষণার পূর্বে আজকের যে গণমাধ্যমের সহকর্মীরা বন্ধুরা আজকে এখানে এসছেন ব্যস্ততার জন্য এখানে এসেছেন তাদের জন্য সবাই জোর একটা তালে দিব সবাই তালে দেওয়া দরকার আমাদের আজকের যে প্রস্তাবিত বিষয় ছিল সেটি হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি নয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেই আবরার হত্যাকাণ্ড যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হাঁ বলুন প্রস্তাবের পক্ষ দল হাঁ বলুন যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছে তারা হাঁ বলুন আর যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন প্রস্তাবের বিপক্ষ দল না বলুন যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলুন আজকের এই ছায় সংসদে সম্মানিত বিচারকের যে রায় সেটি দিচ্ছি হানা ভোট আমরা নিয়ে নিলাম আজকের এই ছায় সংসদে ইসুবি পাবলিক পার্লামেন্টের ছায় সংসদে আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তাবটি আজকের এই ছায় সংসদে গৃহীত হয়নি যেহেতু প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি সে কারণে বলতে হচ্ছে আজকের এই ছায় সংসদে না যযুক্ত হয়েছে না যযুক্ত হয়েছে এবং না যযুক্ত হয়েছে না যযুক্ত হওয়ার কারণে আমরা আমাদের আজকের এই প্রতিযোগিতার বিরোধী দল সরকারি বাংলা কলেজকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করছি অভিনন্দন রইল সরকারি বাংলা কলেজের বক্তাদের আরও বেশি অভিনন্দন রইল তেজগাঁও কলেজের তিনজন বক্তাকে তাদের চমৎকার বক্তব্য প্রদান করবার জন্য বিশেষ করে তেজগা কলেজের তৃতীয় বক্তা আসমা আক্তার তার জ্বালাময় বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আজকের এই দলকে অনেক শানিত করেছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা এতক্ষণ টেলিভিশনের পর্দায় দেশে অথবা বিদেশে আমাদের ইসুই পাবলিক পার্লামেন্ট শিরোনামে আবরার হত্যাকাণ্ডের দায়কার এটি নিয়ে আজকের ছায়া সংসদ দেখলেন আপনাদের সবাইকে আগামী সংসদ আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে আজকের